，你快尝尝，这个是我亲手做的糕点。好，多谢小四。侯爷，你就别吃了吧。为什么回事？你不爱吃甜的吧？崔大哥，你说他们俩谁会赢？我看呢、啊，孔雀斗殴，两败俱伤。嗯，就是，争出个胜负有什么意思？还不如自由驰骋来的痛快。真是难为小四了。明明心里啊一直向往的是自在山野，可如今啊却被困在这马车里。我也想骑马。外面霜寒露重，你身体薄弱，当心受了风寒，劳损身体。是。我想等到明年春暖花开之时，小四一定可以策马扬鞭。承蒙崔大哥吉言。三郎怎么不说话？我在想，江姑娘的手看起来能打死一头牛，好像跟薄弱也挂不上什么关系、啊。崔大哥，喝茶。谢谢小慈。哦，侯爷，为主会事，你们自便。崔大哥，你快尝尝，这个是我亲手做的糕点。好，多谢小慈。嗯，手艺不错，回味无穷。哦，侯爷，你最近总是咳嗽，你吃甜的，我怕对你嗓子不太好，你就别吃了吧。为什么回事？你不爱吃甜的吧？不爱归不爱，但我确实饿了。来，给我尝尝。嗯，确实不错。看来魏满要趁这段时间，好好找江姑娘打打牙祭了。江姑娘还有什么看家本领，尽管拿出来，千万别藏着。一定。你也吃一块，味道真好。<笑>是啊。让三郎风餐露宿，实在惭愧。少君客气了。看来南陵刺史何振文倒是有几分精明能干，只不过有一些看不到的地方，不知道里面藏了多少污，纳了多少的垢。再深的水，也有竹蒿一通到底。能拔出多少泥，全看探的有多深。少君是个聪明人，那我就有话直说了。御史台审过何振文一番，据何振文交代，军械出问题皆是因为工匠经验尚浅，技艺不精。御史台抓了一批涉事工匠，他们也都供认不讳。账目查过了吗？查清楚了，没有任何问题。验过必留痕，此番有三郎帮手，我心中多了不少把握。恕魏某直言。少君若想官复原职，就要尽快查明军械案的真相。但就怕军械案一案牵扯甚广。陛下虽在意此案，但他更在意的，便是这台面下有没有不清不楚的东西。裴氏，永远是陛下的臣民，南陵也始终是陛下的王土。若裴氏真参与其中，裴衍必将大义灭亲。既然有了少君这句话。那军械案必定水落石出。你冷不冷啊？啊，回小姐的话，明你没事
，我不是什么小姐，我叫江慈，你呢？阿言，阿言，哎，你都撑了一路了，你放那儿我来吧。哎，万万不可！哎，这样，你就当帮我个忙，我在里面坐着也闷得慌，你帮我透个气，来。小慈，注意安全。拿着，暖暖手。你一会儿就在我旁边站着，帮我指路。多谢姑娘，不用谢。好了，站好了。大人们，都坐好三郎，请。江姑娘，崔大哥，你先回去吧。拿着伞。那你呢？拿着。这么大雨，你怎么站在这儿啊？我来还你披风。你常年在江上行船，这披风厚实，你留着。不行的，这太贵重了，我不能烧。你就别跟我客气了，你在船上讨生活，我在别人手底下求生，我们同病相怜，当然要互帮互助。这天色也不早了，来，拿着，赶紧回去。啊，江姑娘多谢诸位亲族设下洗尘宴，我敬诸位一杯。侯爷，我帮你煮点醒酒汤吧。不用了。你是孤儿。嗯，是。那你知不知道自己的亲生父母是谁？我不知道。那年发大水，我师傅把我从木盆子里救上来，襁褓里面什么都没留。那你会不会总想着他们是什么样的人呢？不想啊。想了有什么用？反正又找不到他们，我又不是为了他们而活，我只管过好我自己的就是。是吗？有些人想了十多年，都没你想的明白。与其去管这些老实子，不如就过好眼前的日子。眼前的日子。
是野杂种，你不是我们裴家的人，打死你，打死你！错在何处？亲信谣言，与同族兄弟做一气之争。以后怎么做？忍常人所不能忍，事事以裴氏为重，保我裴氏基业。说这样的人，是不是又可怜又可悲？我不觉得可怜，也不觉得可悲。侯爷，我从小就贪玩，我就喜欢上山采花，下水抓鱼。我这次来庆康，还去揽月楼吃到了大螃蟹。我估计我这一生，就没什么大志向。有机会呢，尝尝美食，看看世间美景。对我来说就已足矣，但侯爷觉得我这样的人，可怜又可悲吗？这不就是了？这世上有我这种没什么大志向的人，但是也有心存高远、恪尽职守之人。在我心里，承担责任是一件特别辛苦，也需要很大勇气的事情。在这世上，并不是人人都有这份勇气。但侯爷，你便是这样人。这世上，正是因为有像侯爷这样愿意把责任扛在肩上，以大局为重的人，那我才可以点儿郎当的去看热闹，无忧无虑的上树喝酒嘛。每个人都有自己的活法，就像这天上的星星，各有光芒轨迹，但是谁也不爱着谁发光。今晚的事，可要为我保密啊！侯爷，今天的事情，天知，地知，你知，星星知，星星知。见过剑顶侯。是否是相府董二小姐？是。董二小姐为何在此？听闻侯府花园百花争艳，四季长春，便想来看看，不料竟迷了路，让侯爷见笑了。我送二小姐回去。多谢。那，你先去忙吧。是。董二小姐。